张公子，啊，今日有幸相会，就此别过，后会有期。是。张公子，今日你出手相助我家公子，包某在此多谢了。包三哥客气了啊，非也非也，段公子，还请你费礼勿根，啊，就此停步。你这呆子！其中无法自拔，当真是枉读了这许多诗书。小王爷，这是怎么了？须知，悬崖勒马，回头是岸，务须挥剑斩断情丝，要不然，这一生可就白白断送了。之前王爷协助少林派调查玄碑大师的死因。哎哎这要我们前往慕容氏府上，看看有无蛛丝马迹。我们暗中查访，半点异状也没有。哦，八兄弟忽然想到，那个番僧鸠摩智，将小王爷从大理请到江南来，说是要去祭慕容先生的墓。正是如此。可那慕容庄上的小丫头说什么也不肯带那番僧去祭墓。嗯，正是这样，公子爷才脱得那番僧的毒手啊！范司马。八司空提及此事，不知这中间有何关联呢？呃，华大哥一听到这个“木”字，登时手痒。我和八兄都不大赞成，华兄弟却一直坚持，我们二人拗他不过呀，也就听了他的。我们三人掘进木矿，打开棺材，你猜见到什么？见到什么？棺材里是空的，没有死人。慕容博没有死，慕容博没有死，他叫他的儿子在中原四处露面，自己却在千里之外杀人，故弄玄虚。我们最初也这么想，但这慕容博武功深不可测，他要杀人，尽可使别的手段，为什么定要留下以彼之道还施彼身的功夫？好让人人知道是他姑苏慕容氏下的手，要想武林中知道他的厉害，却又为什么要装死？要不是华大哥有这能耐，又有谁能查知他这个秘密？哎，有空常来啊！哎，店家啊，请问店家。可曾见过几个和尚从这里经过？呃，未曾见过。多谢店家。哎，难道是走了相反的方向吗？算了。哎呀，要不还是先吃饱肚子，再去找他们吧。哎呀，没有。哎，店家。哎
。阿弥陀佛，请店家帮小僧下两碗素面。师傅您坐。哎，多谢。两碗素面。哎，小二，点菜。哎，来了，客官。再来两碗面。哎，好嘞。嗯。阿弥陀佛。哎，小二结账。哎，来了，客官。啊。小和尚。嗯，谢谢客官。我能坐这儿吗？嗯，你慢走。小香姑，请便。等人啊。小僧是在找人，找小僧的师兄弟们，还有师叔祖。哦，我知道了，几个和尚。啊，对对对对，小香姑见过。没有。不过我见过一个和尚，嗯，他长什么样子？长得什么样？他嘛，宽额，大耳，阔口，厚唇，鼻孔朝天，月摸二十三四岁左右，在这店里面等吃两碗素面，尚未动身。小相公，说的是小僧我了。哎，对。小叔，您的两碗素面来了，多谢店家，你慢用。呃，小相公想要吃一碗吗？你这都青菜、木耳什么的，等等，我来请你吃白肉烧鸡，怎么样？嗯？多谢小相公的美意，小僧是从来不吃肉的。小相公，请便、嗯。哎呀，哎，那不是那几个和尚吗？朝这走过来了。嗯啊。嗯。两位客官，里面请。为什么想要欺骗小僧啊？也许是我看错了啊！啊，干嘛呀
会是蜘蛛。走吧